adalah uh, penjelasan ni um, saya uh, uh, tujulah kalau kita nak mengatakan uh, standard pelajar AIPS untuk uh, pasaran uh, tidak tersekat kepada pasir salak kadang-kadang dia menyeleweng sedikit Eh, apa yang menyelewi? Ini kepung ni cek pasal lah ni. <laughs> ya. So, nah, di, um, yang, yang pertamanya, yang bermat, di, um, di masuk ke APTA atau MPS itu, itu untuk melajar, untuk berfikir. Itu yang yang tugas yang pertama. Untuk berfikir bagi pelajar, untuk uh, itu, pelajar untuk berfikir. Dan uh, di sini saya hendak mengetahui uh, dengan usaha yang berhormat tu, setakat manakah IPTA atau uh, institusi seperti ini uh, digolongkan di dalam uh, institusi yang teratas misalnya dengan Times uh, 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 classification tu yang teratas dan sebagainya. Sekarang kita kalau tak silap saya masih tidak di dalam lingkungan 200 ratus. Uh, di dunia universiti kita dan kita mestilah berusaha juga walaupun ini bukan satu-satunya ukuran eh? tapi kalau kita boleh berusaha untuk meningkatkan tahap universiti kita di dunia itu memang satu usaha mesti kita teruskan dan yang kedua yang kedua mengenai kualiti atau mutu pengajar, profesor Asosiat Profesor dan Pensyarah Di sini saya memang Perhatian kerana saya nampaknya Kualiti itu masih tidak Tidak mencapai tahap yang tinggi Dan saya berharap dapat memberi perhatian Supaya itu Profesor dan Asosiat Profesor dan Pensyarah kita Mencapai tahap yang lebih tinggi Daripada sekarang Terima kasih, um, Menteri. Tolong saya berkait yeah. dengan um, transforming the university supaya menjadi kompetitif berbanding dengan uh, universiti-universiti lain. Khususnya kita dapati bahawa pada masa sekini uh, um, kategori pekerja permahiran tinggi agak berkurang dan rendah berbanding dengan negara-negara seperti Singapura, Korea Selatan dan Taiwan. Uh, 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 um, Kes Singapura 49%. Uh, Kuala Selatan 36% dan Taiwan 33% manakala komposisi pekerjaan untuk kategori pekerja kemahiran tinggi hanya adalah 25% ini merupakan satu barrier untuk Malaysia menjadi satu negara yang boleh tanding uh, bersaing dengan negara-negara lain so, soalan saya ialah apakah uh, uh, cadangan kerajaan khususnya kementerian untuk meninggikan daya persaingan universiti-universiti Uh, untuk um, untuk membentuk satu uh, student population yang boleh compete bukan saja di Malaysia tapi di negara-negara lain minta penjelasan terima kasih yang berhormat yang berhormat yang telah uh, melahirkan pandangan dan juga membuat pertanyaan uh, soal usahawan saya akan pergi uh, bila sampai masanya kerana saya itu soal hubungan dengan industri Soal ranking saya telah mengatakan bahawa kita memang tidak menepikan soal pencapaian mutu Kualiti Sebab kita mempunyai asas-asas kita dan juga matlamat kita sebagai sebuah negara yang sedang bangun Soal penglibatan penyertaan kita dalam Times Higher Education Kita, uh, kita dapati bahawa pada tahun lepas Universiti Melaya mendapat kedudukan 180 within the 200. Dan kita mesti tahu bahawa 15,000 universiti seluruh dunia yang mengambil bahagian dalam program ranking ini dan kita mempunyai 5 universiti dalam negara kita yang di bawah 500 within the 500 dengan izin. Tetapi kita tidak mengatakan bahawa kita boleh berpuas hati dengan kedudukan itu. Dan saya telah nyatakan tadi bahawa kita akan melakukan proses continuous quality measurement, pengukuran quality secara berterusan melalui sistem setara. Dan sistem setara ini akan beritahu kita mengenai kedudukan universiti kita, kesihatannya, kemampuannya, 
apa saja perkara yang daripadanya akan kita lakukan untuk kita memperbaiki kedudukan mereka. Jadi dan pada masa yang sama soal yang dihubung kaitkan mengenai pelantikan profesor dan sebagainya ada dalam jawapan saya bila sampai masanya kerana telah pun dibangkitkan oleh ahli yang berhormat yang lain cara kriteria kita untuk pelantikan profesor. Dan soal untuk uh, daripada yang berhormat Kelang untuk kita meningkatkan dan mengatasi isu pekerja mahir yang sedikit dalam negara kita memang benar laporan Bank Dunia mengatakan bahawa jumlah pekerja berkemahiran dalam negara kita berada pada kadar 25% maka berasaskan kepada itulah kita melakukan transformasi termasuk dalam sistem politeknik di mana kalau dahulu politeknik membuka peluang untuk pelajar mengambil sijil dan setakat diploma hari ini kita akan tentukan semua di politeknik menyediakan program diploma dan selepas itu menyediakan program diploma lanjutan dan seterusnya untuk kita meningkatkan sedikit demi sedikit jumlah pekerja kita yang ataupun graduan kita yang mempunyai kemahiran yang tinggi. Jadi ini selain daripada pendekatan-pendekatan yang lain yang kita ambil. Ya. Yeah.